Ciao a tutti da Rita e bentrovati sul mio canale YouTube Rita Chef Channel. Oggi prepariamo insieme un classico dolce casalingo, il ciambellone alle mele. È semplicissimo da preparare ma davvero straordinario. Prima di andare in cucina vi ricordo come al solito di iscrivervi al mio canale se non siete ancora iscritti, di condividere le mie video ricette con i vostri amici e di cliccare sulla campanella per ricevere le notifiche dei miei prossimi video. Ed ora mettiamoci all'opera! Per preparare la nostra ciambella abbiamo bisogno di 3 uova medie, farina 0 o doppio 0, yogurt alla vaniglia, olio di semi di girasole, uvetta precedentemente ammollata e ben strizzata, zeste e succo di limone, zucchero, lievito vanigliato, mele tagliate a dadini e mele tagliate a spicchi. Come vedete sono spicchi che hanno lo spessore di 6-7 mm. Uniamo uova e zucchero. Con la frusta lavoriamo per un minuto. Aggiungiamo l'olio. E lavoriamo ancora. Ora aggiungiamo lo yogurt. E lavoriamo ancora. Adesso mettiamo la scorza di limone. E dopo aver messo la scorza del limone mettiamo anche il succo della metà di questo limone. E lavoriamo per due minuti. Ora è il momento di unire lievito e farina. Sia la farina che il lievito sono stati setacciati precedentemente. E adesso uniamo le polveri al nostro composto. Le aggiungiamo tutte insieme, così. E amalgamiamo tutto con la frusta. È bellissimo questo impasto, liscio e senza grumi. Ora aggiungiamo l'uvetta. L'uvetta l'ho ammollata per circa 30 minuti e poi l'ho strizzata. Infine aggiungiamo le mele a dadini. Lasciamo la frusta.
incorporiamo le mele così con la spatolina e ora possiamo versare il nostro impasto all'interno dello stampo Il mio stampo da ciambella misura 24 cm di diametro e come vedete l'ho imburrato ed infarinato in precedenza. A finire mettiamo gli spicchi di mela. Ed ora possiamo cuocere la nostra ciambella in forno ventilato, preriscaldato, a 175 gradi per 40-45 minuti. Eccola qui, la nostra deliziosa ciambella appena sfornata. Ora, prima di toglierla dallo stampo, bisogna lasciarla raffreddare completamente. Ed ora è giunto il momento di tagliare una fetta della nostra ciambella. Eccola qui la nostra ciambella. C'è un profumo incredibile. È soffice, soffice. Semplicissima da preparare, è davvero deliziosa. Bene, anche per oggi è tutto. Io spero che la mia ciambella sia stata di vostro gradimento e se così sarà attendo un vostro like e come di consueto io vi do appuntamento alla mia prossima video ricetta. Vi invito come al solito ad iscrivervi al mio canale se non siete ancora iscritti, a condividere le mie video ricette con i vostri amici e a cliccare sulla campanella per ricevere le notifiche dei miei prossimi video. Un grande abbraccio a tutti voi da Rita.